，哎呦，你这个智商怎么一点都不随我呀？我一辅导你作业，我脑子就疼。你看我干啥呀？你看题、啊。姥姥一共给小红拿了八个鸡蛋，路上碎了两个，回到家煮了两个，小红吃了两个，问还剩几个鸡蛋。一共八个鸡蛋，碎了两个，煮了两个，吃了两个，这不还剩两个鸡蛋吗？连着减三个二就行了呀。哦、你怎么减一个二呢？怎么就剩六个了呀？叮叮叮，就是还剩六个鸡蛋。啊、你这个嘴比鸭子嘴还硬呢，反应怎么就这么慢呢？啊、怎么就减一个二了？<笑>小红吃的是煮的，煮的是打碎了的，所以减一个二就可以了。<笑>到底是谁的脑子反应慢？平时还说我发际线高，还不得怪你？不是，你这发际线高跟我有啥关系啊？谁摊上这样的妈不犯愁啊？愁的都快秃了。<笑><笑><笑><笑>你还赖我生气啊？你说你上个体育课怎么还会被罚呢？老师，我们练习蛙跳，说以前受过伤的不用跳啊。有的同学说腿断过，有的同学说胳膊断过。那为啥罚你啊？我说我也断过。你也断过？我咋不知道你哪里断过呀？我说我脐带断过。哎呦我的妈！<笑>给我吃一个吗？这是我买的，亲母女名算账，苹果四块钱一个，桃子五块钱一个。那你给我拿一个桃子吧。这你别笑。五块。不行啊，这玩意儿太酸了。那你给我换一个苹果吧。你那么也是。那四块。哎，给钱呀、啊。我给什么钱？你给苹果钱呀、啊？我的苹果是用桃子换的，我给什么钱？那个桃子你也没给钱呀、啊？桃子我又没吃，我给什么钱？哎呦我的妈！这年轻人，瓜子是不是光了？你的手不能碰到杯子，也不能碰到这个吸管。你要是能把这杯子的水移到这个杯子里来，我再给你二百。我是真佩服你这屡败屡战的精神，我对钱不感兴趣。哎呦我的妈！我能做到你承认比我笨就行。行、啊，但是你做不到的话，把我那几百还给我。行。有人认输吧，我刚刚已经帮你试过好多遍了，这个根本就不可能。你怎么做到的？你别笑。现在承认比我笨了吧？我这两天的脑子确实是不大好使。你知道这是为啥吗？为啥、啊？让你把你名字的鱼字头给去掉，你不听，什么脑子也经不起天天淋雨呀！谁最后吃完谁洗碗哈？我吃完了。可以再吃点。我吃完了哈，玉茹，你吃完把碗去了。哎呦我的妈！秒针从六走到十一，需要多少秒？二十五秒。二十五秒。你这个题你掰手指头数就行呀、啊，七八九十十一，这不正好五秒吗？三岁小孩都会数吧？你认表吗？我怎么不认表呀？那你那谁家种表上秒针还带数字的？你想想，秒针从六走到十一，一共走了五个大格，一个大格里面有五秒，五乘以五正好等于二十五秒。不是，你这样算对吗？一年级的题不可能这么烧脑。那你让小圆屁个一下，要是我说对了，以后我写作业你能不能离我远一点？行，你屁个。还真是呢，借着辅导我的名义，天天跟着我偷学，连学费都不交一下。哎呦我的妈！
那你自己把这套就做完，我给你做饭就行吧。做完了吗？呀，你做的不错嘛！我刚刚给你做了一桌好吃的，我想好了，以后我就做你的后勤保障工作。这就想对了。做做家务，做做饭，取个快递不香吗？非得在这么多人面前暴露自己的智商？有人。你看我这个手，怎么了？手头有点紧。你看我这个腿，怎么了？毛都没有。哎呦我的妈！我又没说借钱，看把你吓的！你不借钱呀，那就没事了。借我借，不借，我又不是不还你。你每次都说还我，到了现在连个钢镚都没看着。这次我肯定还。具体哪天还？九月三十一号，我肯定还你。九月有三十一号吗？九月没三十一号吗？有没有你自己心里没数吗？为啥不说星期八还我呢？我劝你还是死了这条心吧。行，那你以后晚上睡觉别让我给你讲故事。你讲的故事我都忍了好久了，一个故事能反复讲两个月。我是不擅长讲故事，但是我刚发现了这一个喜马拉雅里面的儿童故事超多，连你最喜欢的《西游记》和迪士尼《冰雪奇缘》都有，都是专业的配音，再加上丰富的场景音效，非常有意思的。而且最近《正直故事季》有很多创新故事，又有趣又好玩，可以增加你的想象力，脑补出画面感。最主要它还不伤眼睛，那你想不想听？想听。那你？那好吧。<笑>你说也是，我这都三十多岁的人了，没钱还得跟闺女张嘴，我这混的也是够失败的。妈妈，你别这样，你不能气馁，不要年纪轻轻就进入人生低谷，你要相信自己，还有很大的下降空间。<笑>今天我们来挑战猜词游戏，你不是挺厉害的吗？啊，来开始。它是个东西吗？哎呦我的妈！它，它不能算是东西吧？能吃吗？不能吃。不是个东西，还不能吃，是活物吗？是活物。有人。那就是动物呗。算是吧。体型大不大？轻的几十斤，重的几百斤的也有。它会不会补觉？偶尔会。是不是很难驯服？嗯，是有点难驯服。这你别笑。是个东西，是活物，会吼叫，还很难驯服。是猛兽。什么猛兽呗？我给你提示一下，你看我，两个字。老虎呀。<笑>小明一共栽了三排树，每排栽四棵。问小明至少栽了多少棵树？九棵。你这个脑子怎么像风一样一阵阵的？三排每排四颗，三四十二颗呀，怎么能是九颗呢？你看好了，一共三排，每排四颗。你自己数数，是不是九颗、啊？不是，小明这样栽树，他脑子没毛病吧？你先别操心别人了，先操心一下自己吧。哎呦我的妈！你就说谁这样在说？我就这样在。你给我犟似的。明明是你自己脑子转不过来我。还犟？你别笑。我是不辅导你了，以后你就让他辅导你吧。你给我买学习机了？嗯，还不是为了你暑假预复习提升？这个步步高学习机 S 七有 AI 老师一对一辅导免费学，放下课本语数英三科都能学，自动感应翻页。而且作业都能批改，有错题还能对应视频讲解，七亿题库，一点四亿原题视频。像你不会的，我教不了的 ，AI 老师都可以替我帮你提供思路，高效解答。还是类朗博光刻护眼屏，柔和不刺眼。你是挺聪明的，啥都 AI 老师教了，你干啥呢？我教你学习啊，这里都能看到你有没有专注作业。最主要，他不会被你气的血压高。
我看最主要的是你不会教吧？我怎么不会教了呀？刚才那道题的答案就是九颗、啊。那它为什么是九颗就不能是十二颗呀？题目上问的是至少能栽几颗，最少只能栽九颗。至少？我怎么没想到呢？哎呀，我最近这个脑子确实有点乱。妈妈，你说如果把智商换成钱，你现在是不是得欠一屁股账啊？哎呦我的妈！晚上想吃什么呀？啥都行。啥都行，做的又挑三拣四的。你看着办吧。<笑>那西红柿炒鸡蛋行不行？随便。<笑>那你还喝汤吗？喝不喝无所谓。<笑>哎呦你要的我全都给你做好了，再送你个汤。小朋友，妈妈，你看，这里有两个杯子，我把水倒进去，你信不信我呢？这个水瞬间消失。我不信，你把水都倒进去了，它怎么可能消失呢？这个水会脏就跑呀。那我要是做到了怎么办？你要是做到的话，我把这个杯子给吃了。那你看好了，我不错眼珠子看着。我把这个水杯扣上去。嗯。把它呀掉个个。现在水在哪里？水在下面呀，还水在哪里？那上面这个杯子没用了。没用了呀。我把它拿走。嗯。这是你的手机对不对？对呀、啊。看着点。嗯。哎，水呢？谁跑哪去了呀？你先别管水了，先把这个杯子给吃了吧。这个杯子是真不好吃。早给你准备好了。你蘸着酱油吃吧。数学考三十八，语文三十六，期末考这么点分，你还在这玩？你看人家张小涵，这次期末考试又考了个满分。人家张小涵他妈妈是博士，博士怎么了？确实没你这个王校长厉害。你能不能别老拿我这个外号说事呀、啊？说学习呢？张小涵学习好是有原因的，他妈妈对他非常好，学习上也帮了他很多。那我对你不好吗？啊？你知道我在背后为你付出了多少吗？不知道。下次你能不能在我面前付出，少在我背后搞什么小动作？<笑>你就说你学习，我哪天没辅导你？一次没对过。哎呦我的妈！那正好，我这个不会，你给我翻译一下。英语不是我强项。<笑>但是现在张小涵妈妈就会。我是不会，可是我给你买的这个有道词典比 X 五呀。那只五千二百万超大词库，二十多本权威词典，同步各版本课内教材，哪里不会扫哪里，扫词之后还可以跟读评分，而且还有个黑科技功能 ，AR 口语教练能像 Siri 一样自由的英语对话，这随时随地陪练口语，博士能做到吗？是不行，可是人家语文还好呢。张小涵文言文，他妈都能教。我早就想到了，这个词典笔也能学汉语、古诗文，够意思吧？<笑>我承认我是没有张小涵妈妈有学历。那你觉得我们两个谁漂亮呀？他妈妈一米七多，没问你身高，我是说我们两个谁比较好看。我的意思是，你的个子都没人家腿长，能比得着脸吗？哎呦我的妈！妈妈，你当初是怎么看上我爸的？别提了，让你爸给骗了呗。我俩是通过人介绍的。你爸给我打电话说，他身高一米七八，年收入二十万，人老实，话还不多。我寻思各方面都挺好的，我就同意了。没想到他骗我，没骗你啊？还没骗我。身高一米七八，年收入二十万，<笑>人老实，话还不多，多实在的一个人呢、啊。是你听不懂话吧？<笑>还不知足。哎呦我的妈！<笑>那快吃吧，就吃馒头。馒头的我放盐了，有咸味啊，我新研究的。那这个筷子是不是有点多余了？你好歹给整个菜吧。你是从小就挑食。馒头就西北风，想挑也没得挑呀
。妈，快吃吧。你薅人家绿化带去了。我薅人什么绿化带呀、啊？那这也太能对付了，薅完就吃啊。你好歹也得煮熟再吃吧。别磨叽了，快吃吧。下次你都不用这么费劲，还得薅，多麻烦呀。以后到了饭点儿，你就给我发一个馒头，我直接去绿化带上啃就完了。哎呦我的妈！<笑>一会儿我给我姥姥发个视频，让她看看你给我吃的啥、啊。有，你又拿你姥姥吓唬。行，你等我五分钟，我给你做鱼去。什么鱼这么快？只要五分钟。我买的冰天懒人菜酸菜鱼啊！你看他们家换新包装了，里面全都是搭配好的。是不是太新鲜了？丁丁家敢承诺都是用活黑鱼鲜切，拒绝冻鱼柳切片。你看这鱼片都是鲜红的，也没有边角料。真的耶！下锅，先放入酸菜和金汤包，水开后放入黑鱼片，鱼片打卷就可以吃了。妈真香啊！妈妈，这一顿好好吃，我明天还要吃。那我再去囤点啊，这一袋才二十多。现在点击我视频右下方小红框就能买到了。一会吃完饭你自己在家写作业，我出去一趟。去哪？我准备投资个买卖，等到时候能税后年收入三十万就好了。税后够呛，税前三十万也行。税前也够呛，税着了应该可以。哎呦我的妈！又发工资了呀？嗯。你信不信我能钱生钱，把你这些钱变多？我不信。那你敢不敢试试？你看好了。嗯，这是几张？六张。这是几张？六张。那你看这两边也是六张，没错吧？没错。这一张放在这里，这一张放在这里，这是一张。六张。这是一张。六张。这一张放在这里，这一张放在这里，这是一张。六张。这是一张。六张。这一张放在这里。这一张放在这里，这是一张，六张，这是一张，六张、啊。这张放在这里，这张放在这里，这是一张，六张，这是一张，六张。这些都是六张，没变吧？没变、啊。多出来四百，你太厉害了，姑娘。这四百咱俩一人两百。等你下次发工资，我还给你变。行。哎呦我的妈！那咱俩是不是得庆祝一下？你想怎么庆祝呀？咱俩一人拿出来一百，今晚咱们出去吃。这还有问题吗？<笑>只能动一个鸡蛋、嗯。你要是能把一二三四变成四三二一，那我今天晚上。就请你吃大餐、哦，想吃啥点啥。还有这好事？你不会又有什么坑吧？我就知道你做不到。你要是觉得做不到没面子的话，那就算了吧。哎，你等会儿，我还害怕你这点挑战呀？你瞧不起谁呢？有人，你看好了。行，四三二一。这你别笑。水果干呢？对呀、啊，这款搅拌酸奶里面含有冻干大草莓和黄桃，还有燕麦等 N 多种谷物，口感甜而不腻，营养也丰富，尤其升级了香草口味。放冰箱里冷藏一下，那感觉就像冰淇淋一样。肚子小饿的时候来一杯这个，刚刚好。<笑>这不行呀，他只挪动一个鸡蛋，根本就不可能有人做到。我能做到，你就别吹了。那我要是能做到的话，你请我看一场电影。再多买两箱酸奶。行，那我还就不信了。我吃的盐比你吃的米都要多，你的智商能比我高。妈、啊、妈，我终于知道你为啥这么邪恶，原、啊、来是盐吃多了。哎呦我的妈！先把酸奶给我买了，再去看电影。<笑>哎呦我的天！你这啥表情？你没见过肉啊？哎呀，你掐我干什么呀？我想看看是不是在做梦。哎呦我的妈！干什么梦呢？你是不是？太
站着还行，就你那厨艺，我是真不敢尝第一口。你先尝尝。有人。你别笑，表情看着还行，没啥反应。我能有什么反应？特别好吃。我咋不信你呢？你也尝尝。嗯，还挺香，不像你风格呀。就冲这个，我也得给我姥姥打一个电话，夸夸你。这可真是大闺女上轿头一回，不容易啊。别吃了。我爸干仗了，又没发挥好。我是给你爸过够了，啥事也不知道让着我。你别冲动，我爸平时不是体谅着你吗？他哪里让我了呀？让你做饭，让你拖地，让你洗衣服。<笑>你这样一说，更没法过了。你别生气，那天我爸还夸你呢。啊？夸啥了呀？我看你做事有两把刷子哦，那这倒是不假，一把鞋刷子，一把牙刷子。哎呦我的妈！李佳琪，你确定你这是在劝我呀？这是玩呢，你多想想对方的好。其实我爸对你也挺好的。哪里好了呀？我爸还给你买了件礼物，打算过两天你生日送你个惊喜。有人，你这样说，你爸还挺有心的。所以我奶奶家要装修房子，你帮忙找个好点的家装公司，让我爸也高兴。装修房子还不简单吗？那妈用住小帮呀！上面有个设计我家功能，只需要选择小区和户型，就能生成三种不同风格的三 D 设计案例，还能七百二十度看实景效果，直接拿过来让装修公司照着装就好了。不但省心，连设计费都省了。你看，还有智能预算，输入户型面积就能获得全面报价，人工材料一目了然，能避免很多坑呢。家里要装修的都可以去看一下。你爸是准备送我什么呀？你拿出来我看一看呗。这是惊喜，得到生日大礼物。来，我现在给你看。你别笑。好吧，那你等我一会儿。嗯。那送你的礼物。送个锤子呗。<笑>你这个地方又写错了。奶奶家养了三只公鸡和三只母鸡，一共下了十八个鸡蛋。问平均每只鸡下几个鸡蛋？就是六个呀。一共六个鸡下了十八个鸡蛋，十八除以六，平均每只鸡就是下三个鸡蛋。哦，那这个养鸡的老奶奶可不一般，养的公鸡都会下蛋了。这个地方就不要管它是公鸡还是母鸡了。因为他问的是平均每只鸡，意思就是公鸡和母鸡加在一块儿，那也得符合实际呀、啊。你见谁家的公鸡会下蛋？是公鸡中的战斗鸡吗？哎呦我的妈！人家这个参考答案上明明给你写着呢，就是三个。做题的这个人脑袋转不过来弯就算了，你也跟着走直线。那你出去晒晒太阳吧。外面这么热，这么大太阳，你让我出去晒太阳？大太阳才能快速蒸干水分呀。哎呦我的妈！这天太热了，妈妈渴了，给我接杯水去下。大杯的还是小杯的？大杯的就行。滚烫的还是凉白开？这么热天，你让我喝滚烫的呀？凉白开呀，常温的还是冰的？有人常温的。杯子是用纸杯还是用玻璃杯？哎呦我的妈！玻璃杯。玻璃杯是要用带把手的还是用不带把手的？带不带把手都行，你只要把这个水给我接过来就行。那我给你接满杯还是接半杯？接满杯。你别笑。那我是用左手接吗？还是用右手接呢？我不渴了，我不喝了，行了吧？行。<笑>今天最后一天上学，怎么回来还不高兴呢？老师今天又罚我了。咋回事？我同桌一到下午上课就睡觉，嗯、老师让我提醒一下他。你忘提醒了？
？不是，我提醒他了，老师还罚我。嗯，那你咋提醒的呀？我说到点了，你该睡觉了，你该睡觉了。<笑>来，再次挑战，手不能碰到盆子，也不能借助任何工具碰到。你要是能把这个钱拿出来，这个钱就是你的；拿不出来，把我之前那些钱还给我。<笑>这根本就不可能做到。你要是做不到，就赶快认输。你等着。嗯，你以为挣个钱就像你想的这么容易啊？啊？不是，你怎么借用工具啊？我这是借的东风，再说的工具也没碰到盆儿啊。有道理。刚刚那一把是我大意了。哎呀，借助东风，我倒要看看你的东风有几级。你要是能把这个钱拿出来，这些钱还是你的。那挣钱这么容易的话，那人家都别干活了。嗯，这钱已经上我兜里来了。谁信呀？你骗三岁小孩呢？不信你看。我炸！哈哈哈哈妈妈，这里有四根火柴、嗯，上面这根不能动，把下面这根拿出来，你能做到吗？把下面这一根拿出来，上面这一根还不能动。你别说我做不到了，谁他也不可能做到。我能做到。你不都让你吹上天了？你要是能做到，今天我请你下馆子。你可拉倒吧！上回就说请我吃了一半你就跑了，还是弄的我的压岁钱呢？这次我肯定不会跑了。那你看好了，嗯、给你打火机。干啥呀？把这个点燃。这是干啥？嗯？这、嗯、干啥呀？走，下馆子去。不是你这是干啥？我怕你又跑了。四十除以五又不会，你这个学习上什么时候能让我省点心呢？看着，不会的你就列数式，四十除以五，五七三十五，还有五五，一五得五，对不对？那你这个是不是还要得验算一下呢？啊，七十一乘以五，一五得五，五七三十五等于四十。哎呦我的妈！就这么简单。我咋这么不信你呢？我还是批改一下吧。你们下回换一个人坑，能不能别总是可着我一个人坑？<笑>六只鸡，八只鸭，十只鹅，每只每天下一个蛋。问：三天一共下多少鸭蛋？二十四个。哎，你这又瞎蒙什么？鸡鸭鹅加起来一天就得下二十四个蛋，剩下那些让你给吃了呀。你觉得谁家鸡和鹅能下鸭蛋？妈、嗯、妈、嗯，你当初为什么没去清华和北大上学？你想一想，我一个小女生千里迢迢跑到北京，离家那么远，所以我就没报。哦，我猜是小学毕业的，不能直接报考大学吧？你别瞎说，你说的好像我没文化似的。你妈是上知天文，下知地理。那我问你，在海洋生物中，什么动物最长寿？海龟呀、啊。俗话说，千年的王八，万年的龟。错，是灯塔水母。啊、还有呢？什么动物是爸爸生的？嗯，就没有这动物，我就没听说过当爹的能生孩子。有啊，海马就是爸爸生的。还真有啊，有人。你不是说你上知天文下知地理吗？那你也白问。我看看是你出钱，我带你去海洋馆普及下知识吧。去什么海洋馆呀？那么贵？你不是也在爸妈百科上看了吗？爸妈百科海洋动物十二级海洋动物科普，不仅包含了二百家海洋知识点，九十六道交互练习题，让孩子边看边学边掌握。还有这三百六十度随便旋转的三 D 语音图鉴，碎片化帮孩子巩固知识。关键这逼真高清的动画形式和看电影似的就能学到不少知识。海洋动物看完了，上面还有昆虫、天文、鸟类、植物等等主题等着探索呢。那到时候那可是整个生态系统都被你掌握了呀。那是，你看这些海洋动物在水里无忧无虑的游来游去，多好呀！那确实是，说实话，我就特别喜欢游泳，尤其是最擅长潜泳。那确实擅长，救生员不去捞，自己都不带上来的。怎么从放学回来就不高兴呢
老师今天问我是谁烧的赤壁、嗯，我说我不知道，反正不是我烧的。之后老师就批评我了。那你实话告诉我，你到底烧没烧？我真没烧。<笑>那你没烧，老师为什么批评你啊？我现在想起来了，好像是周瑜烧的。周瑜是谁呀、啊？几班的呀？这孩子怎么这么皮，还玩火？哎呦我的妈！<笑>不是妈妈，行，你别说了，明天我就去学校把这件事情给你老师说清楚啊。不用了，你别害怕，又不是你烧的，咱有理咱怕啥呀？<笑>你还有四千多天就要高考了，你怎么好意思玩得下去呢？你那个成绩，<笑>你别笑，满分呀、啊，闺女啊，<笑>你这是要逆袭呀、啊？咱家祖宗上算是冒青烟了呀！你那个数学呢？妈妈看一看。数学就别看了。嗯，数学留着下回再冒。哎呦我的妈！知道为啥考满分吗？因为你努力了。错，因为你没辅导。我考的这么好，你不得奖励我出去玩两天？那可不简单吗？那我现在就带你去坐游艇。什么游艇啊？这是大人小朋友都喜欢乘坐的风行游艇啊！声音好清新，大嘴巴，好酷啊！你再看看这个闪闪发光的蝴蝶灯，好像小精灵呢。这款风行游艇还是个魔术大空间哟、哦，这座椅太舒服了。我把空间调大点，让你享受一下女王般的待遇。放好东西，我们准备出发。妈妈，这个怎么没有手刹？傻瓜，这个是电子手刹。那别人跟你起的日本名字不白起了吗？嗯，啥？我们教练不都叫你松下手刹吗？<笑>妈妈，给你一根筷子。嗯，你能把这个球弄进杯子里，我就给你一百。这一根筷子，他怎么可能做到呢？我能做到。哎呦，你咋那么能吹呢？啊？来来来，你要是能做到，我今天我给你两百。那你看好了。嗯。你用的是手，你也没用筷子呀。我说的是给你一根筷子，我也没说非得让你用筷子呀。哎呦我的妈！年轻人，我太难了。哎，过两天就是你爸的生日了，你说我送他点什么呢？你就是正夫妻女，啥事光想着我爸？你啥时候光想着你爸了呀？那前两天六一儿童节，你咋不想着送我点礼物？<笑>我那不是给你做了顿好吃的吗？是好吃的，土豆炖土豆，别说肉了，连个骨头都没看见。<笑>那不还给你包水饺了吗？是。土豆馅的，到现在打嗝还是土豆味的呢。哎呦我的妈！行，下次补偿你行吗？那你爸这次过生日我就啥也不准备了呀。我小时候刚毕业，找工作非常难，很多面试都是十几个人只招一个，面完就没事了。嗯，你要是真为我爸好，就赶紧帮我小叔找一个工作吧。我爸为这事都要愁坏了。找工作还不简单吗？上五八同城呀，工作超多啊！销售、外卖员、客服这么多，月薪八千以上的，还有加班补助的工作，划都划不完，打个电话就搞定，隔天就能上班。那找工作人这么多，我赶紧让他去看看吧，还可以在五八上租房，特便宜。你看这不就解决了吗？我觉得你爸过生日，我还是得送他点什么。你快帮我参考一下，你说我送他点什么好呢？你去我姥姥家待几天吧，送他个清净。<笑>